さあ皆さん元気ですかチョコレート食べてますか最近は今日はですねスフレチョコレートケーキを紹介しますもう簡単なんでぜひ最後まで見てくださいではいきましょうお願いしますはい材料の紹介していきますこちらと 67% のチョコレートと隣が、えー、卵3つですねでその次が牛乳で、えー、下が砂糖と、えー、薄力粉ココアバターこれで作っていきますはいこれ材料のココアと小麦粉は必ず事前にあのふるってくださいこう入れてで材料が混ざってる方が失敗は少ないですよくふるってなくて別々で入れたりすると失敗する元なので必ずふるってください今これ1回ふるったんですけど見てわかるとりこれ全然混ざってないんですよいつも言ってるんだけどこれはなるべく3回ぐらいふるって完全にココアと小麦粉が混ざってればそれで OK です皆さんはそうやって準備してくださいはい材料の卵は卵黄と卵白に分けていきたいと思います卵白はこの後あのメレンゲを立てるのでちょっと大きめのボウルに割ってますじゃあこの卵白3つ分に、えっと、レシピの材料ですねこれ砂糖全部一気に入れちゃいますこれ全部入れるのがポイントなので必ず全部入れてください分けたりしなくていいので,でこれを泡立てていきますこれぐらいのメレンゲの状態ですこれすごいツヤがあってちょっと濃厚なしっとりしたような感じのメレンゲがいいですでもうちょっと立っちゃってもいいんですけどこれ以上立ちが緩いとあまり綺麗に膨らまないのでしっかり最初から砂糖を入れてこれぐらい立ててください今日ちょっと湯煎でやっていくんですけどフライパンにお水とあとタオル引いてますタオル引いてるのはこの乗せた食器がこうお湯が沸いてカタカタ言って割れたりしちゃう時があるんでタオル入れてますここに材料のチョコレート牛乳バターですねこれも入れちゃいますで今日湯煎でやってるんですけどこの入ったものを湯煎じゃなくて全部レンジでチンすればできちゃいます今日はちょっと分かりやすく湯煎してますのでこれで溶かしていきますはい今これ材料湯煎の中溶けた状態なんですけどちょっとこう分離して見えるんですけどこれ全然気にせずこれ今完全に溶けた状態ですここに他の材料を合わせていきたいと思いますはい今じゃあこれ結構あったかい状態熱々ですね今湯煎してたんでここにまず卵黄入れますでさっき湯煎から揚げた時にちょっとこう分離気味だったんですけど卵黄を入れてあげるとこう急にツヤが出てこうチョコクリームみたいに滑らかになっちゃうんですよこれは卵黄が持ってるレシチンっていう乳化インスト油を混ぜる作用があるんでここで綺麗になりますそしたらさっき泡立てたメレンゲをまだこう全然ツヤがあって柔らかい状態これを入れますまあ、ちょっとこう雑に大体入れたんですけどこれを混ぜるこれでそこから混ぜてあげてくださいこんな感じでこれ今ちょっとメレンゲ入れたのはこのあと粉入れるんですけどかさがちょっと足りなかったんでメレンゲを入れてこっちの受け皿をちょっと増やしてあげた感じですでここにふるってた粉を入れますこれですね、ここはあと小麦粉が混ざったものこれを一気に入れちゃいますそんな急ぐことなく粉も落ちていかないのでしっかりここでゴムベラを使ってそこからこうやって混ぜてあげる今ねこう左手で触ってる感じはまだ全然あったかい状態ですで混ぜすぎたらメレンゲがしぼんじゃうとかいろいろ言われるんですけどもしっかり混ぜてくださいこのベラに取った生地もちゃんと取ってこのベラを使ってこうそこからこうここでね払うようにしっかり混ぜるそしたらまだボウルについてるこのメレンゲたちを入れますこれもこうやって混ぜてあげる、まあ、これでもいいんですよ混ざれば。下に沈みやすいんで、こう下から上に。はい。これで
、生地は完成です。これをちょっと型に流して、この後焼いていきます。はい、じゃあ今日これ、15センチの型で焼いていくんですけど、ちょっとね、この底、取れるやつしか持ってなくて、今日湯煎焼きするんで、そこをちょっとアルミホイルで、閉じておきます。あとでちょっと飲みますね。で、この中に生地を入れて焼いていきたいと思います。はい、これアルミ引いたので、直接中に水が入っていくことないんですけど、えっと、今日は160度で50分ぐらい焼いていきたいと思います。ちょっと周りにお湯を張りますね。でチーズケーキとかと違ってお湯の中で焼きたいっていうよりかはこれが蒸発して庫内がこう水蒸気っていうか水分で満たされた状態を作りたいのでもし途中でこの水が蒸発しちゃったら水は足してくださいねこれで入っていきたいと思いますはい焼き上がりましたこちらですふわふわさあ最後までありがとうございますちょっと食べてみたいと思いますもうねめちゃくちゃふわふわしっとりしてるでちょっとね今冷えてきてるんだけどめちゃくちゃうまいこれね多分メレンゲがポイントなんですよぜひやってほしいこれねでなんでこれ今日紹介したかっていうと、最近いろんなお菓子食べるんですけど、あの、変なものいっぱい入ってる。その、食べちゃいけないものとか言わないけどね。だからそれを食べてもらうぐらいだったら、やっぱ自分で作った方がいいなと思って。ね、やっぱおかしいですよね。あの食べ、食べない方がいいのいっぱい入ってるんですよ。だから今日はもう完璧なプロのレシピを紹介しました。ぜひやってみてください。あの、コメントといいね必ずお願いします。もう作り方に関してはコメントくれれば答えてきますので、ぜひコメントください。また皆さん、会えるのを楽しみにします。また会いましょう。さよなら。